ছিল আমি সেটা মিস করেছি অ্যাপল অরেঞ্জ ধরিও নাই তবে আমি ডার্ক কালার পাই না অথবা এখানে সবকিছুর উপরেই আসলে মেকআপটা ডিপেন্ড করে তো এ হচ্ছে একদম খুবই সিম্পল একদম নো মেকআপ হচ্ছে এখানে ভিডিও দিচ্ছি এই চ্যানেলটাতে তিরিশ মিনিটের মতো তিরিশ মিনিটের চাইতে একটু কম হবে আমাদের অবশ্যই এই রেস্টুরেন্টাতে যাওয়া উচিত এখানে খাবার হচ্ছে হালাল আর এখানে হ্যালো কেমন আছেন গতকালকের ভিডিওটা যেখান থেকে শেষ করেছি আজকের ভিডিওটা সেখান থেকেই শুরু করছি তো আজকে সকালে এত দেরি করে আমি ঘুম থেকে উঠেছি আসলে আমি যে এত টায়ার্ড ছিলাম বুঝতেই পারিনি ট্রাভেল করার আগে এতটা স্ট্রেস নেওয়া হয় যে মানে সব কিছু ঠিকঠাক হবে তো ফ্লাইট থেকে শুরু করে ব্যাগটেক গুছানো থেকে শুরু সব কিছু তো আই থিঙ্ক আমি আসলে বুঝতে পারিনি কতটা টায়ার্ড আমি ছিলাম মানে এক ঘুমে একদম অনেক দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছি সকালে হোটেলের নিচে যে ব্রেকফাস্টটা ছিল আমি সেটা মিস করেছি তো আমার হাজব্যান্ড নিচে গিয়েছিল ও ব্রেকফাস্ট করে আসার সময় আমার জন্য একটু এই সমস্ত নিয়ে আসছে কিছু জিনিস উপরে তো এখন আমি জাস্ট রুমে বসে এখন জাস্ট আমি একটু কিছু খাচ্ছি এর হচ্ছে জাস্ট এগ আর চিজ দেয়া একসাথে এর মধ্যে একটুখানি জুস ছিল আর অ্যাপেল আর অরেঞ্জ নিয়ে আসছে আমি অ্যাপেল অরেঞ্জ ধরিও নাই কিন্তু যাই হোক আমি ডিমটা একটু খেয়েছি আর এই তো এখন আমি রেডি হচ্ছি আজকে আমার ভাইয়ের গ্র্যাজুয়েশন তো ওখানেই যাব আমি আসলে এখন খেয়াল করলাম যে আমার এই চ্যানেলটাতে এ ধরনের মেক বা বিউটি রিলেটেড কোনো ভিডিও নাই আমার এই চ্যানেলটাতে কিন্তু আসলে এ ধরনের ভিডিও করতে আমার বেশি ভালো লাগে যদিও এই চ্যানেলটা সে ধরনের না কিন্তু তারপরও আজকে যেহেতু আমি হোটেলে আছি এবং অল্প কিছু জিনিস দিয়ে খুবই ন্যাচারাল একটা লুক ক্রিয়েট করছি তো ভাবছি আজকে আমি আমার সাথে রেডি হওয়ার নিয়ে একটা ভিডিও করছি তো আজকে আমি কিভাবে মানে মেক আপ টেকআপ করছি সেই জিনিসটা একটুখানি ডিটেলে দেখাবো যেহেতু হোটেলে অল্প কিছু জিনিস নিয়ে কিভাবে সুন্দর একটা ন্যাচারাল লুক নিচ্ছি আমি সেটাই দেখাবো আজকের এই প্রথম অল্প কিছু অংশে তো প্রথমে আমি সানস্ক্রিন দিয়েছি আর আমার তো বারো মাস ঠোঁট ফাটে বারবার আমি মেনশন করেছি বিভিন্ন ভিডিওতে তো আমি একটু জাস্ট লিপ বাম দিয়ে আমি মানে সম্পূর্ণ মেকআপটা শুরু করেছি পরে যেন আমি জাস্ট লিপ বামটা মুছে তারপর লিপস্টিক দেব তো আমি প্রথমে ইউজ করেছি সানস্ক্রিন যেটা হচ্ছে এই একদম মাস্ট তারপরে ইউজ করেছি একটু ময়শ্চারাইজার আর জাস্ট ইন কেস আপনারা যদি কেউ ইন্টারেস্টেড হন আমি এগুলো সমস্ত কিছু লিঙ্ক যতগুলো প্রোডাক্ট আমি এখানে ইউজ করছি সব কিছু লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব সো চাইলে একটু জাস্ট দেখে নিতে পারেন আর ট্রাভেলের সময় আপনি কোন ধরনের মেক করবেন ওই পুরো ভিজিটটাতে সেটার উপর খেয়াল করি মেক আপ টেকআপ এগুলো প্যাক করতে হবে যেমন আমি কোনো ধরনের ফুল কভারেজ মেক আপের কোনো প্ল্যান করিনি কোনো হ্যাভি মেক আমি করব না তো সেই জন্য আমি খুবই লাইট যে সমস্ত প্রোডাক্ট না হলেই না সেগুলো নিয়ে আমি ট্রাভেল করছি আজকে এখানে জাস্ট আছে খুবই একটা লাইট কভারেজের ফাউন্ডেশন ইউজ করতেছি প্লাস আমি এখানে কোনো ধরনের হ্যাভি কন্ট্রোলিং বা এ ধরনের কিছুই করব না জাস্ট আমি ব্লাশ ইউজ করব আর যেহেতু আমি পাউডার ব্লাশ ইউজ করব তো সেটা যেন আসলে খুব ভালো করে ব্ল্যান্ড হয় আমার ফেসের সাথে সেই আমি উপরে আবার একটুখানি পাউডার বেস দিয়ে নিচ্ছি সেই আমি আবার ইউজ করতেছি ম্যাক স্টুডিও ফেক্স যে পাউডার ফাউন্ডেশনটা আছে সেটা আমি এর উপরে একটুখানি জাস্ট ব্রাশটা আমি পাউডারের মধ্যে ট্যাপ করে নিচ্ছি আবার মুখের মধ্যেও জাস্ট প্রেস করছি কোনোভাবে ঘষে ঘুষি করছি না যেহেতু এটা জাস্ট পাউডারটাকে আমি জাস্ট বসাচ্ছি আর তার উপরে আমি এখন জাস্ট ব্লাশ ইউজ করতেছি তো কিছু মেক আছে কিন্তু যে ক্যামেরার মধ্যে ভিডিওর মধ্যে ছবির মধ্যে খুব ভালো দেখা যায় কিন্তু ইন পার্সেন মনে হয় যেন মানে সামনাসামনি দেখলে মনে হয় যে এত খুব হেভি মেক খুব বেশি মেক তো সে ধরনের কিছু আমি করছি না আমার ভিডিওতে কেমনটা বোঝা যাবে আমি বুঝতে পারছি না কিন্তু আসলে সামনাসামনি দেখলে মনে হবে যেন খুব একটা ন্যাচারাল লুক সে ধরনের একটা লুক আমি ক্রিয়েট করছি আজকে এখানে এখন আমি যে আইশারো প্যালেটটি ইউজ করতেছি এটা হচ্ছে হুদা বিউটির মার্কেট রেট্রোগ্রেড আইশারো প্যালেট তো এত এত আইশারো প্যালেটের মধ্যে কোনো একটা বা দুটো চুজ করে ট্রাভেল করাটা কিন্তু খুব একটা ডিফিকাল্ট একটা ডিসিশন কিন্তু এই প্যালেটটা আমি এর আগে আরও বেশ কয়েকবার ট্রাভেল করার সময় ইউজ করেছি এটার মধ্যে বেশ কিছু শেড আছে যেগুলো খুবই নিউট্রাল আবার কিছু একটু বি ক্রেজি টাইপের যে একটুখানি যদি বোল্ড লুক করতে চান সে ধরনের কিছু কালারও আছে লাইক ব্লু অ্যান্ড লাইক ব্রাইট কিছু কালার আবার একটু ডার্ক টাইপের কালারও আছে তো সব মিলিয়ে এই প্যালেটটা আমার কাছে পারফেক্ট মনে হয় ট্রাভেল করার জন্য যে একটার মধ্যেই মোটামুটি সব কিছু আছে 
অন্য কিছু প্যালেট দেখা যায় যেটার মধ্যে হয়তো আমি ডার্ক কালার পাই না অথবা লাইটগুলো নাই তো সবকিছু মিলিয়ে এটা আমার কাছে একটুখানি ভালো লাগে ট্রাভেল করার জন্য তো আমি জাস্ট এই একটা আইশুডু প্যালেট নিয়ে আমি এবার এই ছোট্ট ট্রিপটাতে আসছি এখানে এখন আমি যে আইশুডু লোকটা ক্রিয়েট করলাম মানে খুব জকমকা কিছু না খুবই সিম্পল বেসিক একটা লুক ক্রিয়েট করেছি আমার কাছে এই ধরনের লুক খুব ভালো লাগে যেটা খুবই ন্যাচারাল মনে হয় আবার এটা ডিপেন্ড করে কোন ধরনের প্রোগ্রামে আপনি যাচ্ছেন কি ধরনের ড্রেস পরতেছেন এই ধরনের সব কিছুর উপরেই আসলে মেকআপটা ডিপেন্ড করে তো এ হচ্ছে একদম খুবই সিম্পল একদম নো মেকআপ টাইপের একটা মেকআপ লুক মনেই হবে না যে কোনো ধরনের হ্যাভি মেকআপ আছে কিন্তু খুবই সিম্পল একটা মেকআপ লুক করলাম আর এখন আমি একটা জাস্ট পিঙ্কিশ নোট কালারের লিপস্টিক দিচ্ছি এখানে আমি প্রথমে যে লিপ লাইনারটি ইউজ করতেছি এটা হচ্ছে একটু জোয়েভা লিপ লাইনার এটা আমার খুবই খুবই ফেভারেট একদম পিঙ্কিশ নুর একদম পারফেক্ট একটা নুর শেড তারপর এর উপর আমি একটু জাস্ট শার্লো টিলভরির ফিলো টক লিপস্টিকটা ইউজ করব তো আজকেই প্রথম আমার চ্যানেলের প্রথম পাঁচ মিনিট আজকের ভিডিওর প্রথম পাঁচ মিনিট আমি জাস্ট রেডি হওয়া নিয়ে দেখালাম খুবই ডিটেলে মোটামুটি এর আগে আর কোনো ভিডিওতে তেমনভাবে দেখানো হয়নি এই চ্যানেলটাতে যদিও প্রায় এক দেড় বছরের মতো হচ্ছে এখানে ভিডিও দিচ্ছি এই চ্যানেলটাতে কেমন লাগলো জানাবেন অবশ্যই একটা লাইক দিতে ভুলবেন না কাজ এটাই একমাত্র ওয়ে আমাকে জানানোর জন্য তো যাই হোক প্রথম পাঁচ মিনিট চলে গেল আর আমি এখন কমপ্লিটলি রেডি আমি ওই সেম হ্যান্ডব্যাগটা ইউজ করতেছি কজ আমি একটা ছোট ব্যাগ নিয়ে আজকে আসছি এই ছোট ট্রাভেলটাতে তিন দিনের মানে এখন তো আর দুদিন আছে মাত্র আজকের দিনটা সহ তো এই ব্ল্যাক ড্রেসটা আমি যখন কিনেছিলাম সেটার একটা ভিডিও আছে আমার চ্যানেলে সেটাও দেখে নিতে পারেন ওটা হচ্ছে ঈদের আগে শপিংয়ের সময়ের ভিডিও আর এই হচ্ছে আমার কমপ্লিট লুক আজকের জন্য আমি কমপ্লিটলি রেডি তো আমি এখন বসে আছি হোটেলের লবিতে আমরা জাস্ট অপেক্ষা করছি উবারের জন্য আমরা এখান থেকে যেখানে প্রোগ্রামটা হবে সেখানে ডিস্টেন্স হচ্ছে প্রায় তিরিশ মিনিটের মতো তিরিশ মিনিটের চাইতে একটু কম হবে হয়তো বা দূরত্বটা যদিও খুব বেশি না কিন্তু একটুখানি জ্যাম ট্যাম পড়বে আর কি রাস্তায় তো সেই হিসেবে আধা ঘন্টার মতো লাগবে তো আমরা এখন বসে আছি উবারের জন্য মাঝে মাঝে মনে হয় যে সময় যে কি তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে তাই না এই মনে হচ্ছে যেন সেদিন বাংলাদেশ থেকে আসলাম ওর জন্য বাসা টাসা খুঁজলাম এগুলি নিয়ে কিন্তু ভিডিও টিডিও আছে আমার চ্যানেলে আপনারা সবাই হয়তো দেখেছেন আই মিন ওই ভিডিওগুলোরই মনে হয় আমার চ্যানেলের সবচাইতে বেশি ভিউজ বাংলাদেশ থেকে আসার ভিডিওগুলো আর ওখানে আমার ভাইয়ের জন্য বাসা খোঁজা খুঁজি এগুলোর ভিডিওগুলো তো যাই হোক ওইটা মনে হচ্ছে যেন এই সেদিনের ঘটনা দুই সেমিস্টারই মার্শাল্লা ও কমপ্লিট করেছে ওর মাস্টার্স অফ ল আর এখন আমি বেশি কথা বলবো না এই অংশটা আমি একটুখানি এভাবেই রাখবো র আর তারপরে আবার কথা হবে তো ওখানে ভেতরে প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেছে প্রায় চার পাঁচ ঘন্টা পরেই তা তারপর আমরা বাহিরে এখানে এসে আমরা অনেকক্ষণ গল্প টল্প করলাম ছবি টবি তুলেছি ওর সব ভার্সিটি ফ্রেন্ডদের সাথে আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে টরিয়ে দিয়েছে 
আর এখানে তারপর মানে এখানে ট্যাক্সেসে ও যেই মানে এলাকাটাতে থাকে ওখানে যে মসজিদে যায় সেই মসজিদের আবার এই দুজনের সাথে ওর খুব ভালো পরিচয় তো ওরা দুজন আবার আসছে হচ্ছে গ্র্যাজুয়েশনে যে এখানে ছবি দিলাম আমার ক্যামেরা তো এখন ওর বন্ধু বান্ধব সহ ছবি টবি নাই কজ ওগুলো তো আসলে ওর ফোনে তোলা কজ ও ইউজ করবে ফেসবুকে টেসবুকে দেবে তো সেই জন্য আমি এখানে ইউজ করতে পারছি না ওগুলো আমার কাছে নাই ওইসব ছবিগুলো কিন্তু আমরা ওখানে খুব মজা করেছি আমরা এখন লাঞ্চ করতে যাচ্ছি আর ওর একটা ফ্রেন্ডও আমাদের সাথে যাচ্ছে আর এখানে আমরা এখন যেখানে লাঞ্চ করতে যাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা মেডিটেরিয়ান রেস্টুরেন্ট আর এটা হচ্ছে গিয়ে মানে ফেস স্টাইলের আমি সবগুলো খাবার টাবার দেখাবো কিন্তু একটু কথা বলে নিই একটা মজার কথা তো আমার ভাই সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আমাকে আর আমার হাজব্যান্ডকে তো এক পর্যায়ে ও একটা ছেলেকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে যে ও হচ্ছে না ওর নাম হচ্ছে এটা আর ও হচ্ছে নেপাল থেকে আসছে তো যেই লোকটার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে ওই লোকটা বলতেছে আমাকে কি পরিচয় করে দিচ্ছে হচ্ছে আমার ভাতিজা তো আমরা খুবই হাসাহাসি করলাম এটা নিয়ে যে তুমি ওই ওর আঙ্কেলের সাথেই ওকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছ মানে আমার ভাইয়ের সমস্ত ফ্রেন্ড তাদের আত্মীয় স্বজন প্লাস আমরা সব মিলিয়ে উপরে তালগুল মিলিয়ে ফেলেছে কার সাথে কাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে না দিচ্ছে এগুলো নিয়ে খুবই হাসাহাসি খুবই মজা হয়েছে আমাদের ওখানে সবার সাথে পরিচয় হলাম গল্প টল্প করলাম অনেকক্ষণ তারপর আমরা যখন খেতে আসছি ওর একটা ফ্রেন্ড আসছে আমাদের সাথে আমি জানি না পুরো ইউএসএতেই এদের চেন আছে কিনা কিন্তু আপনারা যদি কেউ ট্যাক্সাস থেকে হয়ে থাকেন তাহলে আপনাদের অবশ্যই এই রেস্টুরেন্টটাতে যাওয়া উচিত এখানে খাবার হচ্ছে হালাল আর এখানে প্রচুর আইটেম আছে আর আমি আসলে তেমন খুব বেশি একটা ভিডিও নিয়ে নিয়ে এখানে কারণ আমি সকালে তেমন কিছু খেয়ে আসিনি আমার প্রচুর খিদে লেগেছে আমি প্রচুর খেয়েছি এখানে অনেকটা সময় নিয়ে আমরা ওখানে গল্প টল্প করেছি খেয়েছি তো এখানে খাওয়া দাওয়ার পর আমরা আমাদের হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি তো হোটেলে গেলাম আর আমার ভাই আমাদের সাথেই যাচ্ছে এখনও তো ওখানে যে আমাদের একটা প্ল্যান ছিল বিকেলে আবার বের হওয়ার একটা জায়গা যাওয়ার খুবই সুন নাইস একটা জায়গা ভিডিও করলে ওটা খুব ভালো হতো কিন্তু যাই হোক বাসে যাওয়ার পর আমার ভাইয়ের সাথে আমরা বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে প্ল্যান ট্যান করছিলাম কিছু প্ল্যান চেঞ্জ করছি প্লাস হচ্ছে ওর তো আবার একটা নতুন জব হয়েছে অন্য একটা স্টেটে আলহামদুলিল্লাহ তো এখন আবার ওই স্টেটে যাবে তো এগুলো সব কিছু নিয়ে আমরা খুবই মানে প্ল্যানিং এর মধ্যে ছিলাম পুরো সন্ধ্যাটা কিভাবে যে হুট করে পার হয়ে গেছে তো তারপর ভাবলাম যে না এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে এখন আর বের হবো না তারপরে চলে গেছে ওর বাসায় আর এত রাত হয়ে গেছে বৃষ্টি হচ্ছিল আবার প্রচুর বাহিরে তখন আমরা আবার ডোডেস থেকে একটু খাবার অর্ডার করেছি মাঝে মাঝে হয় না অসময়ে খাবার খেলে যেটা হয় আর কি মানে দুপুরের একটু লেট করে খাওয়া হয়েছে তো তো সন্ধ্যার দিকে রাতের দিকে আর তেমন ক্ষুদা লাগেনি এখন আবার একদম মানে রাতের বেলা দশটা এগারোটার দিকে ক্ষুদা লেগেছে তো এখন ডোডেসের মাধ্যমে খাবার অর্ডার করেছি তো এখানে যে রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার অর্ডার করেছি সেটার নাম হচ্ছে অ্যাপো বিস আর যে ফুড ডেলিভারি সার্ভিসটার মাধ্যমে খাবারটা বাসে মানে বাসে না হোটেলে ডেলিভারিটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে ডোডেস এখানে আমার হাজব্যান্ড অর্ডার করেছে হচ্ছে চিকেন কোয়াসিরিয়া আর আমি যেটা অর্ডার করেছি সেটাকে মনে হয় বলে হচ্ছে গিয়ে মানে কিছু একটা তারপর হচ্ছে কিছু একটা রাইস বল বলে এটাকে এটা দুইটা অপশান থাকে একটা হচ্ছে শ্রেম্প আর একটা হচ্ছে চিকেন এর মধ্যে একটুখানি সালাদ আর রাইস তারপর হচ্ছে গিয়ে শ্রেম্প আছে খুবই ভালো লাগে এটা আমার কাছে আর আমার হোটেলের খুবই অগোছানো আর মেসি অবস্থা আমি একটুখানি জানালার দিকটাতে দেখাবো এখন যে বাইরে যে বৃষ্টি হচ্ছে খুবই বৃষ্টি হচ্ছে এখন বাজে হচ্ছে গিয়ে প্রায় সাড়ে দশটার মতো সাড়ে দশটা এগারোটার মতো হবে এখানে এখন একটু লাইট দেখা যাচ্ছে কারণ হোটেলে লাইট টাইটের জন্য পাশেও আর একটা হোটেল আছে সেই জন্য হয়তো বা কিন্তু এখন বাজে হচ্ছে সাড়ে দশটা এগারোটার মতো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি পরে ভিডিওটা আবার এখান থেকেই শুরু করব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওতে লাইক দিতে ভুলবেন না